，漂亮漂亮漂亮漂亮，完完整整。它的皮肤，还有包括它的指甲，可以看保存的很好。山东淄博挖出姜子牙墓，竟然修建在一座三千年前周朝秀珍古城里。在出土的青铜器上，专家发现了诡异铭文，竟将所有的矛头都指向了传说中的姜太公。可姜太公不是神话中的人物吗？难道历史上真有这个人？山东省淄博市陈庄村地处偏僻，周围只居住了三百多口人。有一天，这里突然来了一群不速之客，对着一块空地就挖了起来。原来，考古人员在对这里进行勘探的时候，竟然有了重大发现。一开始，村民们还不以为然，称他们这儿哪有什么宝贝呀、啊？果不其然，在接下来的发掘当中，也只是出土了一些陶器碎片。村民们也只是当专家在瞎忙活，然而紧接着，发掘现场突然出现了一段西周早期的夯土墙。近年夯土墙就是一处深沟，考古人员内心有了一个大胆的猜测。这该不会是一座古城遗址吧？经过发掘，其他三面墙也被发掘了出来。整座城址接近正方形，面积约四万平方米，这在山东省还是第一次发现。考古人员惊喜不已，古城很有可能和齐国有关，甚至还有人认为这是齐国最早的都城营丘。不过，这规模如果作为都城来讲，相对较小了，更像是一个军事基地。正当考古人员拿不定主意的时候，发掘现场又出现了一处奇怪的遗迹。最中间是个小圆圈，外面是个方形，再外面是个长方形，最外面则又是一个圆形，显然是人为堆砌而成的。他们环环相套，究竟有何作用？就当专家百思不得其解的时候，一位考古人员突然传来了一阵惊呼：“快看，这是什么？”只见他从土里挖出了一块形状奇怪的物件，仔细一看，竟然是动物的骸骨。难不成这是什么陪葬坑吗？可是不应该只出现这一块骸骨呀。不过在上面，考古人员却有了惊人的发现，在一角有人工刻画的痕迹。这会是当时的文字吗？它又代表着什么意思呢？经研究，这是一块补甲，是古代用来占卜使用的，一般使用动物的骸骨制成。而这块补甲使用的，则是乌龟腹部的甲片，因为长时间的埋葬，出土的时候也残缺不全。专家查阅了大量的资料，最终确认上面的图案是《易经》六十四卦中。第二十一卦是科和第五十二卦艮，表示祭司的意思。而那座看起来奇怪的遗址，很有可能是一处祭坛。这里竟然举行过大型祭祀活动。怀着忐忑的心情，考古人员挖开了最中间的圆形，没想到有了惊人的发现。漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，完完整整。它的皮肤。还有包括他的指甲，可以看，保存的很好。山东淄博挖出姜子牙墓，竟然修建在一座三千年前周朝秀珍古城里。在出土的青铜器上，专家发现了诡异铭文，竟将所有的矛头都指向了传说中的姜太公。可姜太公不是神话中的人物吗？难道历史上真有这个人吗？随着发掘的不断深入，考古专家在遗址的中心有了一个重大。发现这下面竟然埋葬着一整个体型硕大的动物骸骨，这样高规格的祭祀活动，表示这里肯定有什么重大事情发生。紧接着，考古人员竟然在这座城址内部发现了墓葬，而且还不止一座。埃木十八号墓葬，墓主人的尸骸保存的比较完整，甚至里面的青铜器数量竟然高达九件。只清理出第一件的时候，考古人员就不淡定了，是古代装酒的青铜弓。更加惊喜的是，将盖子打开，青铜弓的底部竟然刻有铭文。甚至在出土的九件青铜器里，有七件都刻有铭文。然而，惊喜远不止于此。在一旁，考古人员竟然发现了一座甲字形大墓。清理墓道的时候，就出现了不少零散的器物。
其中就有一辆被拆散的汽车，向墓室进行发掘，竟然又出现了一辆汽车，里面出土了十六件青铜编钟，甚至还有铜鼎，这是只有古代君王才有的礼制。难不成墓主人竟然是古代的一位君主？就在这时，青铜器上的铭文也被试读了出来，其中出现频次最高的就是“奇功”二字。考古人员震惊不已，要知道后面代工的那都是国军呢、啊。齐公也就是齐国的国君，墓主人又是哪一位呢？查阅了大量的历史资料，考古人员将目光转向了齐国的第一位国君姜尚，也就是我们所熟知的姜子牙、姜太公。如果这真的是姜子牙的墓葬的话，将是考古史上令人震惊的发现。在出土的一件青铜鬼上，考古人员。竟然发现了七十多个铭文，里面记载，在一天，周王召见了尹，表示他曾经任命过尹的祖先，现在也任命他，并且还给了他一定的赏赐。尹为了纪念这一件事，于是便将这个故事刻到了青铜器上。也就是说，墓主人很有可能就是这个尹，并不是传说中的姜太公。根据记载，尹是一名军事将领。根据现场其他墓葬的发掘来看，尹和这座古城遗址没有什么特殊的关系。而就在这时，考古人员竟然又发现了一处车马坑，而且后面并没有墓葬，也就是说，它是单独存在的。经过发掘，车马坑竟然长达十四米，宽三点四米，里面一共埋葬了三辆车。而最让人惊讶的是，里面的马匹竟然是跪着的，甚至头还正常直立。这在我国考古发掘中还是首次发现。考古人员推测，这些马应该是在死后被人刻意摆成这种形状的，而且这些车马坑不像是殉葬，反而更像是祭祀。直立埋葬也表示祈求打仗的时候，马匹能够冲锋陷阵。而这里也只是古代的一个军事据点罢了。除了那些刻有奇功铭文的青铜器，专家并没有找到确切的证据证明那座墓葬和姜子牙有什么关系。您对这座古城遗址有什么看法呢？